সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন সায়েন্স হোম ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত প্রতিদিনের মতো আজকে আমরা একটি নতুন টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব গত ক্লাস আমি বলেছিলাম আজকে আমরা আলোচনা করব গসাগু নিয়ে তাহলে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো গসাগু আজকে আমরা শিখব কিভাবে আমরা সহজ পদ্ধতিতে শর্টকাট নিয়মে গসাগু নির্ণয় করতে পারি তার আগে আমাদের জানতে হবে গসাগুয়ের পূর্ণরূপ কি গসাগুয়ের পূর্ণরূপ হলো গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক এখানে গরিষ্ঠ মানে হলো বড় সাধারণ গুণনীয়ক বড় সাধারণ গুণনীয়ক বলতে বোঝায় যে কতগুলো সংখ্যার মধ্যে ওই সব সংখ্যাগুলোর মধ্যে বিদ্যমান সবচেয়ে বড় গুণনীয়কটি হল গসাগু এখন আমরা সহজ পদ্ধতিতে গসাগু নির্ণয় শিখব প্রথম নিয়মটি প্রথম নিয়মটিতে আমরা দেখব যে কতগুলো সংখ্যার মধ্যে ছোট সংখ্যা দিয়ে আমরা বড় সংখ্যাগুলোকে বাক করতে পারি কি না যদি আমরা বাক করতে পারি তাহলে গসাগু হবে ছোট সংখ্যাটি এখানে চার ষোলো আর চল্লিশ সংখ্যাগুলোর মধ্যে চার হচ্ছে সবচেয়ে ছোট চার দিয়ে আমরা ষোলোকে বাক করতে পারি এবং চার দিয়ে আটচল্লিশকেও বাক করতে পারি তাহলে ছোট সংখ্যা দিয়ে বড় সংখ্যাটিকে বাক করতে পারি সুতরাং গসাগু চার সংখ্যাটি একই নিয়মে ছয় চব্বিশ আটচল্লিশ এর মধ্যে ছয় হচ্ছে ছোট সংখ্যা ছয় দিয়ে চব্বিশকেও বাক করতে পারি ছয় দিয়ে আমরা আটচল্লিশকেও বাক করতে পারি তাহলে নিয়ম অনুসারে গসাগু হচ্ছে ছোট সংখ্যাটি মানে ছয় তারপরে তেরো আর উনচল্লিশের মধ্যে তেরো হলো সবচেয়ে ছোট সংখ্যা তেরো দিয়ে আমরা উনচল্লিশকে বাক করতে পারি তিন তেরো উনচল্লিশ তাহলে ছোট সংখ্যা হচ্ছে তেরো সুতরাং গসাগু তেরো সেইভাবে পাঁচ দশ পনেরো বিশ এর মধ্যে ছোট সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ পাঁচ দিয়ে আমরা দশকেও বাক করতে পারি পনেরোকেও বাক করতে পারি বিশকেও বাক করতে পারি সুতরাং নিয়ম অনুসারে ছোট সংখ্যাটি হবে গসাগু সুতরাং গসাগু হলো পাঁচ তাহলে আমাদের প্রথম নিয়মটি ছিল যে কতগুলো সংখ্যার মধ্যে যদি ছোট সংখ্যা দিয়ে আমরা বড় সংখ্যাটিকে বাক করতে পারি তাহলে গসাগু হবে ছোট সংখ্যাটি তারপর আসো নিয়ম দুই নিয়ম দুই হলো ছোট সংখ্যা দিয়ে যদি আমরা বড় সংখ্যাটিকে বাগ না করতে পারি সেক্ষেত্রে ছোট সংখ্যার গুণনীয়ক বের করব এবং সবচেয়ে বড় যে গুণনীয়কটি দিয়ে সংখ্যাগুলোকে বাগ করা যাবে সে হবে গসাগু এখানে বারো এবং বিশের গসাগু নির্ণয় করতে বলছে বারো দিয়ে আমরা বিশকে বাগ করতে পারি না তাহলে বারো এর গুণনীয়কগুলো আমরা বের করলাম এক দুই তিন চার ছয় বারো যেহেতু বারো দিয়ে বিশকে বাগ করা যায় না সেহেতু এর ছোট গুণনীয়ক হচ্ছে ছয় ছয় দিয়ে আমরা বারোকে বাগ করতে পারি বিশকে বাগ করতে পারি না এর ছোট গুণনীয়ক হচ্ছে চার চার দিয়ে আমরা বারোকে বাগ করতে পারি বিশকেও বাগ করতে পারি সুতরাং গসাগু হবে চার আমাদের নিয়মটি ছিল সবচেয়ে বড় যে গুণনীয়কটি দিয়ে বাক করা যাবে সেই হবে গসাগু এখানে চার দিয়ে আমরা বারোকে বাক করতে পারি বিশকেও বাক করতে পারি সুতরাং বারো বিশের গসাগু হবে চার তারপর আসো ছয় পনেরো তিরিশের গসাগু কত এখানে ছোট সংখ্যা হলো ছয় ছয় দিয়ে আমরা পনেরোকে বাক করতে পারি না তিরিশকে বাক করতে পারি যেহেতু পনেরোকে বাক করতে পারি না সেহেতু ছয় এটার গসাগু হবে না তাহলে আমরা ছয়ের গুণনীয়কগুলো প্যাক করব ছয়ের গুণনীয়কগুলো হলো এক দুই তিন ছয় এখন ছয় দিয়ে আমরা পনেরোকে বাক করতে পারি না তিরিশকে বাক করতে পারি সেহেতু ছয় গসাগু না তিন দিয়ে ছয়কেও বাক করতে পারি পনেরোকে বাক করতে পারি তিরিশকেও বাক করতে পারি সুতরাং ছয় পনেরো তিরিশের গসাগু হবে তিন তাহলে আমাদের দ্বিতীয় নিয়মটি ছিল যে যদি আমরা ছোট সংখ্যা দিয়ে বড় সংখ্যাগুলোকে বাক করতে পারি না সেক্ষেত্রে ছোট সংখ্যাটার গুণনীয়কগুলো বের করব এবং সবচেয়ে বড় যে গুণনীয়কটি দিয়ে সংখ্যাগুলোকে বাক করা যাবে সেইটি হবে ওই সংখ্যাগুলোর গসাগু আশা করি এতটুকু সবাই বুঝতে পারছো এখন আসো পরবর্তী নিয়মে এখানে যদি আমাদের ছোট সংখ্যা এবং ছোট সংখ্যা দিয়ে বড় সংখ্যাটাকে আমরা বাক করতে পারি না এবং সংখ্যাগুলোর মধ্যে যদি সাধারণ কোনো গুণনীয়ক না থাকে সেক্ষেত্রে গসাগু হবে এক এখানে তিন আর আটের গসাগু কত তিনের গুণনীয়কগুলো ছিল এক আট তিন আমরা তিন দিয়ে আটকে বাক করতে পারি না কিন্তু এক দিয়ে তিনকে বাক করতে পারি আটকে বাক করতে পারি সুতরাং তিন আটের গসাগু হলো এক 
একইভাবে তেরো আর তিপ্পান্ন এর গোসা কত তেরো এর গুণনগুলো আমরা লিখলাম এক আর তেরো যেহেতু তেরো দিয়ে আমরা তিপ্পান্নকে বাক করতে পারি না সেহেতু তেরো এটার গোসা হবে না তাহলে এক দিয়ে তেরোকে বাক করা যায় তিপ্পান্নকে বাক করা যায় সুতরাং তেরো তিপ্পান্ন এর গোসা এক তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম কি যদি আমরা ছোট সংখ্যা দিয়ে বড় সংখ্যাটিকে বাক করতে পারি না এবং ছোট সংখ্যার গুণনীয় দিয়েও যদি আমরা বাঘ না করতে পারি সেক্ষেত্রে গোসাগো হবে এক আশা করি এতটুকু সবাই বুঝতে পারছো তারপরে আসো আমাদের পরবর্তী নিয়মে এই নিয়মে আমরা বীজগণিতিক রাশির গোসাগো নির্ণয় করব আমরা জানি বীজগণিতিক রাশির ক্ষেত্রে গোসাগো নিয়মটি হল এই জায়গায় এ টু দি পাওয়ার ফোর এ টু দি পাওয়ার নাইনের গোসাগু এ টু দি পাওয়ার ফোর কীভাবে আমার এ টু দি পাওয়ার ফোর প্রথম দিকেও আছে শেষ দিকেও এ টু দি পাওয়ার ফোর আস নাইন আসে এ টু দি পাওয়ার ফোর এর ক্ষেত্রে এ আছে চারটা এ টু দি পাওয়ার নাইনের ক্ষেত্রে এ আছে নয়টা তাহলে উভয় ক্ষেত্রে কমন আছে চারটে এ তাহলে গোসাগো হবে এ টু দি পাওয়ার ফোর তারপরেরটা এ বি টু দি পাওয়ার ফোর ও এ বি টু দি পাওয়ার নাইনের গোসাগু উভয় ক্ষেত্রে কমন আছে এ এবং বি ফোর ও বি নাইনের মধ্যে কমন আছে আমাদের বি ফোর তাহলে গোসাগো হবে এ বি টু দি পাওয়ার ফোর তারপর এ বি ও এক্সও এর গোসাগো এ বি ও এক্সও এর মধ্যে কোনো কমন নাই সুতরাং গোসাগো হল ওয়ান তারপর এ প্লাস বি ও এ মাইনাস বি এর গোসাগো এ প্লাস বি ও এ মাইনাস বি এর মধ্যে কোনো কমন কিছু নাই তাহলে কমন কিছু না থাকলে গোসাগো হবে ওয়ান সুতরাং এ প্লাস বি ও এ মাইনাস বি এর গোসাগো ওয়ান তারপর এ প্লাস বি এ মাইনাস বি ও এ প্লাস টু বি এ মাইনাস বি এর গোসাগো এ জায়গায় এ প্লাস বি এ মাইনাস বি ও এ প্লাস টু বি ও এ মাইনাস বি এর মধ্যে কমন আছে আমাদের এ মাইনাস বি সুতরাং গোসাগো হবে এ মাইনাস বি কারণ গোসাগোর নিয়মটি ছিল বীজগণিতের ক্ষেত্রে শুধু কমন আশা করি সবাই এতটুকু বুঝতে পারছো এবং গসাগু নির্ণয়টা সবাই বুঝতে পারছো এই ছিল আমাদের আজকের শর্টকাট পদ্ধতিতে গসাগু করার নিয়মগুলো আজকে ক্লাসটি কেমন লাগলো সবাই কমেন্ট বক্সে জানাবা আর আমাদের পরবর্তী ক্লাসের আলোচনা হবে রসাগু ও গসাগুয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক যেগুলো ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীতে আছে এবং বিভিন্ন ব্যাংক পরীক্ষায়ও থাকে আজকের ক্লাসটি দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সায়েন্স হোম ইউটিউব চ্যানেলটি সবাই সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটিতে ক্লিক করে রাখবা ধন্যবাদ সবাইকে